Merci à Olivier pour l'invitation de venir ici, hein, avant le cage ouvert. Et, euh, et je m'excuse, mon français est très faible, donc je commence en anglais. Mais euh, en commençant, il y a un autre poète, Yves de Mano, qui euh, 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 fait quelque chose ce soir, mais il est là. Donc je commence avec un petit peu de, de poésie de Yves de Mano, en anglais, traducteur et Cyprianus. Et puis, euh, Nimrod et moi faire une lecture de la poésie de, de, nouveau, de, de New Babel en anglais et française. Et puis, on peut un petit peu après ça euh, aussi. Donc, this is the poetry of E. de Mano, who is ill, can't be with us here tonight, he's going to be the third reader. And so I asked him if I could read a little bit of his work to start off with, translated by the uh, wonderful American poet, the lady Sigley. Earth. Put in verse, valid, in verse, before winter. Despite the rain, the flats, the folds from black to green. Besides the slow rain of glass, scatter the wild grass, hurricane ripped out round the meadow. Black versus green, window frames agape, diptych on the panes, having been blown out, black versus seen. That the wind winds in spreading in the lower right corner, bloody thumb at the edge of another corrugation. But matter is subtracted from it, black pane, green frame, sawdust cellar after winter, squandered soot. Black spreads in the right corner of the easel, swept the path, brambles, and broken down scraps. Two squares, one triangle, one wrecked rail, a car to pull the path's water. So that's from the to the so I'm going to read from a book, it's actually from 2000, and I wrote the piece in November, December, January 2001-2002, a book called The Tower of Diverse Shores, which then came out in 2004, and Nimrod, if you, could, uh, if you can join me, we'll read the, we'll read the uh, I'll read the English first, and the French to follow. It's a longer poem, uh, some 20 some odd pages, thus we'll read just a few sections uh, from from the new, the new map. Section zero. Babel, of course, is the fall of a tower, followed by a vast, manipulated confusion of words. Babel is language's beginning before it's a language while it's still song. As Babel is both a ground and a zero, Middle English Grund and Arabic Zephyr, Cipher, Gallicized Zero, let's call it Ground Zero. Babel is defiance of the demiurge and hubris of the heart, ziggurat aimed at sons yet unborn, inside the mouth, the mouth as desire, man creates gods. Where before stood the north and the south, now yawns a smoldering cleft. Smoke subject to variable breezes. Smoke contains bodies. We breathe one another. Thus, Babel is cattle. We breathe one another. As Aries breeds over all the world's capitals, fragments of furniture spun from seized cockpits, strangers blinking into craters of Mars. Babel is capital. Babel's a Bible in a motel room dresser in Birmingham, Alabama. Babel is the Battery Park Esplanade and the people still waiting at the airport at Santo Domingo. Babel, the most beautiful girl in old Kashgar, black hair, black eye, maybe 13 years old, in a gay red dress, gazing admiringly at the foreign lady chance brought to her alley, gently, tentatively, mouthing a single phrase in English addressed to that lady. How do you do? 
Babel is meddlesome. It's scrotum melted some. Our mad, extravagant metropolis. Not bashful, still seeking the heights. Babel was Mesopotamia, its era's only superpower. Renowned Gilgamesh, modern day rock. Babel is Baghdad, Babel is Belgrad, Babel is our backyard, a world that incessantly trades names with itself. Babel in three languages, Babel in 3000, put on a bib. A baby Babel of lions eating books, and those lions ate books. Babel is books and shelves of the bibliotheque queer. No rabble in Babel. Everyone's speech an equally valid muse. Thus, bomb them with butter. Here is the blade with which Babel's abolished. Here are the furrows where Babel begins, which no seed can boycott. Babel rinses its parents in sorrow. Babel rewards its makers with slow worms. Babel is birth, rebuilding with cranes all sorts of crimes. The way life is a dagger, the way old wars begin with some men's disaster. Babel is Buddha dispensing with words. Babel is mating thunder, whale blubber and rain. Babel is blame. Babel is axe. Babel is Bush bin Laden and fame. As tall facades crumble like rock face, so many unbound mountains, Captain, Sim Captain FBI simply offers, my bad. Babel of waves, Babel of wharves, of merchants and stores, city proud of its iron and brains. Babel is braggart, Babel is pulpit, Babel's a word on the tip of your tongue or the trouble stored in a bull's flaring nostrils. I'm down to the Tower of Babel. I can't even enjoy a blade of grass unless I know there's a subway handy or a record store or some other sign that people do not totally regret life. His stumble, his stutter, his stone smooth as skin, towers swaying the way they sway in the wind. As a person, as always, his tongue's own half-witting puppet. As the baker whose bagels are too hot, whose pancakes are unscalable, whose loaves are uncanny and sprinkled with pain. His flesh covered with brine, its bitumen cracked with fever, wolves in the blood howling to the gibbous star. Babel is the beaten ball player who goes ballistic. Babel is an icicle in your mouth as melodious as a flute, as percussive and as ripping as drums. Power whose twisted tendrils resemble trellis and grapes. Destruction demanded by the Dionysus of East meeting West, an unwillingness to consent to any loss of the self. Babel is nothing but the celebration of words, talk armed with torches, dreams capsized by bigger dreams, the truth of each crater, the bang bang that wakes one from dream, the gap between it's an accident and my God, it's intentional, the B1 bomb in their building and building, the backlash and the backlash to backlash and the backlash to backlash to backlash, oh barrio of barriers, our public of fear. Enough elasticity to move with the wind, enough stiffness so that people can't know the building is moving. Babel is bubblegum stuck to your face. Babel is presence, Babel is absence, nothing but the celebration of presence. No moss to sacred explosions, no moss to the occupation of land. Sacred explosions, the occupation of land. Babel is how a man howls as he leaps from the heights where no other man can hear him. Babel is that moment of imagining one can fly, a brevity that lasts forever and Babel's unconscious. Babel is a ray of sunlight crashing earthbound, a rivulet of rays crashing earthbound, feel mind with light. The Tower of Babel, word up. If architecture is frozen music, then these melted smoking shards are its melodies, its incandescent burial grounds. Babel will come when begs you to sing it. Bien sûr, la chute d'une tour et après grande confusion et manipulation de paroles. 
Babel, c'est aussi Babil, commencement de la langue, avant qu'elle ne soit langue, quand elle était encore chant. Babel, c'est donc un début et un écroulement. Ground Zero, du moyen anglais Ground et de l'arabe Zephyr, Chiffre, latinisé en zéro. Babel, ces défis lancés de huirge, insolence du cœur, ziggourat, pointé vers de soleil à naître dans la bouche, la bouche comme désir. L'homme crée les dieux. Ou avant se dresser le phallus du nord et le phallus du sud, B désormais une fente embrasée, fumée au gré des vents. La fumée contient des corps. Nous nous entre-respirons. Entre Ainsi Babel c'est Kaboul. Nous nous entre-respirons. Comme Arès couvre toutes les capitales du monde. Fragments de sièges tournoyant hors de cockpit détournés. Des étrangers qui s'éberlent devant des cratères de Mars. Babel c'est Kaboul. Babel, c'est une Bible dans une commode de motel à Birmingham, Alabama. Babel, c'est l'esplanade de Battery Park et les passagers en attente à l'aéroport de Saint-Domingue. Babel, c'est la plus jolie fille de tout Kashgar, cheveux noirs, yeux noirs, peut-être 13 ans, en robe rouge et Clatante, qui fixe avec admiration l'étranger rentré par hasard dans sa ruelle et doucement, timidement, articule avec cette seule phrase en anglais adressée à la dame à Doudou. Babel est bravo, ses bourses en ont fait baver notre métropole démesurée continue à viser les sommets. Babel, c'était la Mésopotamie, seule superpuissance de son temps, retombée de Gilgamesh, Irak d'aujourd'hui. Babel, c'est Bagdad. Babel, c'est Belgrade. Babel, c'est Chenou, un centre qui sans cesse se déplace et se renomme World Trade Center. Babel en trois langues, Babel, Babil en trois mille langues, mais donc un bavoir. Un bébé babillant de trois, un bébé babillant de lions qui mange des livres, et les lions mangeaient des livres. Babel, ce sont des livres dans les rayons de la bibliothèque interdite. Rien de vide. Babel, la parole de l'un et la muse de l'autre. Alors, les bombardiers de beurre. Alors, les bombardés de beurre. Voici la lame qui abolit Babel. Voici les sions où Babel commence et que nulle semence ne peut boycotter. Babel rince ses géniteurs dans le chagrin, Babel récompense ses créateurs avec des couleuvres, Babel est naissance, reconstruisant avec des grues de toutes sortes de crimes, et même que la vie est un poignard et que toute guerre commence dans quelques débâcles de lit, qui se rasa le camp au cutter, né de décombre, bas pour pas pour maman, des babouins sacrés en patrouille à ses frontières. Babel et Bouddha qui se passe de nous. Babel est accouplement, tonnerre, blanc de baleine et pluie. Babel est opprobre. Babel est hache et axe. Babel est bouche belle et les médias. 
tandis qu'une haute façade s'effrite comme paroi de schiste, montagne dévergondée, le capitaine FBI ne peut que s'excuser au passage. Oups. Babel de vague, babi de quai, de marchands, d'entrepôts, ville fière de son fer et de ses cerveaux, babine vantardise, babine serpent. Babine se mouve sur le bout de la langue ou les ennuis qui palpitent dans les naseaux du tour. Je tombe avec la tour de ma mère. Jamais je ne peux me réjouir d'un bras d'herbe si je ne sais qu'il y a tout près une bouche de métro ou un magasin de disques ou quelque autre signe que les gens ne regrettent pas complètement de vie. Ça bégait, ça bascule, pierre lisse comme le beau, tour qui oscille comme des tours, oscille dans le vent, comme nous sommes les marionnettes à demi consentantes de la langue. C'est le boulanger aux aguets trop chaud, aux crêpes collantes, aux pains pétris de peine. Ces chairs couvertes de saumure, du dieu craquelé de fièvre, loup dans le sang qui hurle au cœur gibeux. Babel, c'est le baisel bâti qui pète les plans. Babel, c'est un glaçon dans la bouche au mélodieux qu'une flûte aussi percutant qu'un tambour. Tour dans les vrilles tordues ressemble à la vigne. Destruction exigée par le Dionysos de l'Orient rencontrant l'Occident, refus de consentir à toute perte de soi. Babel n'est que ces, ces relations de mots, discours armés de torches, rêves chavirés par des rêves plus grands, la vérité de tout cratère, le double bang qui vous réveille d'un rêve. La faille entre un accident et, bon Dieu, c'est un attentat. Les bombardiers B, qu'ils persistent à conduire, construire, les représailles et les représailles aux représailles, et les représailles de représailles aux représailles, aux barrios de barrières. Notre République de la peur. Assez d'élasticité pour osciller dans le vent, assez de rigidité pour qu'on ne s'en aperçoive pas. Babel de bubblegum qui vous colle au visage. Babel est présence. Babel est absence. Rien que la célébration de la présence. Nos masses aux explosions sacrées. Nos masses à l'occupation de la terre. Explosion sacrée. Occupation de la terre. Babel, c'est un homme qui hurle en sautant dans le vide quand aucun autre ne l'entend. Babel, c'est ce moment où l'on s'imagine pouvoir voler un instant qui dure à jamais dans l'inconscient de Babel. Babel est un rayon de soleil qui se fracasse au sol, un ruissellement de rayons qui se fracasse au sol, un champ miné de lune. La tour de Babel, sa bombe, si l'architecture est de la musique figée, alors ses décombres calcinés et tordus sont ses mélodies, ses cimetières incandescents. Babel devenu ce qui supplice de la chambre.
Um, so as I mentioned, it's a long poem, I'm going to skip around. That was section zero from the New Babel. Uh, this is section two. We'll read section zero, two, and then seven. So section two, the new Babel, quote from a journalist. Come back, come back in. Uh, section two, a quote from the journalist Barry Barak from the New York Times, December 15th, 2001, Madhu, Afghanistan. Quote, perhaps someday there will be a reckoning for this tiny village of 15 houses, all of them obliterated into splintered wood and dust by American bombs. U.S. military officials might explain why 55 people died during December 1st. But more likely, Mida will not learn whether the bombs fell by mistake or on purpose, and the matter will be forgotten amid the larger consequences of war. It is left an anonymous hamlet with anonymous people buried in anonymous graves. America's own anti taliban allies were horrified, claiming the target had been mistaken and that hundreds of innocents had been killed. It was, quote, like a crime against humanity. Haji Mohammed a military commander in the region, end quote, end quote from the uh, newspaper. Madhu's farmers are people in pieces. They've become their own fertilizer. As soon as the rains come, we did them a favor, he suggests a cartoon version of Secretary of Defense R. They laugh. But really, there is no need for such a cartoon. We've already firmly established the concept of collateral damage. He who sees with his heart, as Paz would have it, sees Madhu as himself. And who can't see Madhu with his heart? Men with fossil minds, with oily tongues, suggests the cartoonist. Every face a mask, every house a ruin of mud, brick, and wood. Whose sisters were killed? Collateral damage can't ever say beforehand. Terrorists don't target specific systems. The American attack came in four separate ways. After Madhu, to write poetry is barbaric, Theodore Adorno. We've yet to find their bodies, many layers to this rubble, and now we live with this mystery, say the elder Mr. Bloom, a Madhu resident, though he might be speaking in Manhattan. Sorrowful old man, white beard, furrowed forehead. Then Payagal, young man, bitter eyed. I blame the Arabs, then amended his own statement. I blame the Arabs and the Americans. They are all terrible people. They are the worst in the world. Most of the dead were children. Fragrance, bird song, wheat fields, Mr. Barak reporting two weeks after Madhu's apocalypse. Harvesting scrap metal from bombs, hopes of surviving winter. Beyond anecdote, Sounds a hymn we can only hum, humble in our making. The birds scribbling like authors in a starlit ephemera of air. Quote, Walking in the vegetable patch, late at night, I was startled to find the severed head of my daughter lying on the ground. Her eyes were upturned, gazing at me, ecstatic-like, from a distance, it appeared to be a stone, haloed with light, as if cast there by the big bang. What on earth are you doing, I said. You look ridiculous. Some boys buried me here, she said solemnly. End quote. Araki Yasasada, doubled flowering, the foothills surrounding Hiroshima, December 25th, 1945. Craters, tractor carcass, dead sheep, urn crushed to disc, unendurable, unintended, on American, axed American, far from Mecca, Madhu, Torabora, one undamaged room. Anger cannot be buried. Prayer is perfect, but he who prays remembers not that he is praying. Everything dead trembles, Kandinsky. No, email the reporter, ask if there were ever rows of poplars. Moonstone sucked into the atmosphere of dwarfed hearts. No hero, but also no Nero. The half that faces us is full tonight. As the Kashataki Upanishad has it, the breath of life is one. The word Madhu is a 
transcription of a Pashto name the reporter must have sounded out in English then Madhu. In English, the name Madhu derives from an old Scottish word meaning my dove. Peut-être qu'un jour il faudra rendre compte de ce petit village de 15 maisons toutes transformées en bouts de bois et des époussières par des bombes américaines. Un jour, le, commandant, le commandement militaire des États-Unis pourra expliquer pourquoi 55 personnes sont mortes le 1er décembre. Mais il est plus probable que Madou n'apprendra jamais si les bombes sont tombées par mes gardes ou ont été lâchées délibérément et que cet incident sera oublié parmi les conséquences plus graves de la guerre. Restera un amour anonyme avec des habitants anonymes enterrés dans des tombes anonymes. Même les alliés anti-talibans des États-Unis se sont récriés horrifiés qu'il y avait eu des erreurs de cibles provoquant la mort de centaines d'innocents. C'était comme un crime contre l'humanité, a dit Haji Mohamed Zaman, un officier de la région. Fin de citation. Les cultivateurs de Badou sont en pièces détachées. Ils sont devenus leurs propres ancrats. Si vient la pluie, nous leur avons rendu service, suggère une caricature présentant le secrétaire de la Défense R. Bori. Mais nous n'avons pas besoin de ce genre de trait. Nous avons déjà bien consolidé le concept de dégâts collatéraux. Celui qui voit avec le cœur, comme disait Octavio Paz, se voit en Madou. Et qui ne peut voir Madou avec le cœur des hommes à l'esprit fossile, à la langue pétrolifère, suggère le trait du caricaturiste. Chaque visage est masque, chaque maison une ruine de bois et de torchis. Qui a peur, qui a perdu ses sœurs, les dégâts collatéraux ne peuvent jamais le prédire. Les terroristes ne visent pas des sœurs en particulier. L'attaque américaine a eu lieu en quatre vagues successives. Après Madou, écrira, écrire de la poésie est indécent, Théodore Adorno. Il nous faut encore trouver les corps, beaucoup de couches dans ces décombres. Et maintenant, c'est avec ça que nous vivons, mystère. Ainsi parle M. Boum, habitant âgé de Madou. Il aurait pu parler de Mahanata. Vieillard accablé, barbe blanche, front ridé. Puis, Payagou, jeune homme, le grand amer, j'accuse les Arabes. Puis, corrigeant ses propres dires, j'accuse les Arabes et les Américains. Ils sont tous terribles. Ils sont tous les pires du monde. La plupart des morts étaient des enfants. Senteur, chant d'oiseaux, chant de blé. M. Barak sur place 15 jours après l'Apocalypse. Récolte la ferraille, des bombes, espère survivre à l'hiver. Au-delà de l'anecdote s'élève un hymne 
que nous ne pouvons qu'ébaucher humble faiseur, les oiseaux gribouillant dans l'éphémère, saisissant de l'air les vrais auteurs. En me rendant dans le potager, tard le soir, j'ai découvert avec surprise la tête de ma fille qui gigeait sur le sol. Ses yeux revulsaient, me fixaient comme en extase. De loin, on aurait dit une grosse pierre dans un halo de lumière, comme j'étais là par le Big Bang. Que diable fais-tu de là, lui dis-je Tu as l'air ridicule. Les garçons m'ont enterré ici, fit-elle d'être en haut de Araki, Yasusuda, l'horizon vous à l'entour d'Hiroshima, 25 décembre 1945. Cratère, carcasse de tracteur, retombe, j'arrape en plus, insoutenable et volontaire. Non américain, axe américain, non et de la main, Amadou, Toragora, une seule chambre intacte, impossible d'enterrer la colère. La prière est parfaite quand celui qui prie ne se souvient pas qu'il prie. Tout ce qui est mort tremble. Non. Courriel au journaliste lui demander s'il y avait des rangées de pupilles. Pierre de lune aspiré dans l'atmosphère des arbres abougris, pas de neurons, pas de nérons non plus. La face qui nous regarde, c'est de lui éclair. Comme dit Lupanichal, Kao, Shidaki, le souffle de vie. Le mot Madou est la transcription d'un mot Pachetou tel que le reporter l'a entendu. Madou, Madou. Woods worship isn't upstairs. You've kissed it often beside the sweet planks of living oak, which is why you know it to be peripherally pictured and unpictured thought, or a wet brush between the legs of the bond between contingent realities and Babylon's tower, for which will yet come a fitting word. The flower pots break around you. The tortoise shells lose their markings at that moment when the city seems to come unbound. Like the cultural revolution, all over again, the fathers sent to the countryside, the break with the mother final, Central Park stretching outwards like a vast slow motion expanse scattered with bystanders frozen in their disbelief. You knew your skin would forever hunger. The tears in their accompaniment would always sound out the absence of words. Big character posters would be the business of the day, mad and rousing or rousting dens of tigers. By December, green water collects in the crater pit. Yet, the deeper, unsatisfied war beneath and behind the declared war, Duncan, the conflicting egotisms, the hooligans of hubris, combat groups, policies of chaos and petroleum spread, all are bound in a larger dialectic sensation and momentarily shatters. Abundance explodes around you, the bounty hurdles pass, and is even more